Yeah, so hi everyone. Good evening. I'm CJ Villafranca, so one of the community leads of Angular Philippines. So once again, good evening from Angular Philippines and I hope uh, everyone's watching here in our group. So this is our se uh, second session here in Angular Session Talks. So another session naman and isa na namang mabigating speaker ang ating in-invite ngayon sa Angular. So, uh, I think before we start, so let's just have uh, a basic introduction of our partnerships that made this uh, event possible. So, once again, good evening and sa mga tech community, communities out there na sumusuporta sa amin. So, thank you very much. So, uh, I'll just share my screen for our partners. Okay. Oops. That. <clears throat> okay, so once again, this is Angular Philippines Meetup 21. So this is our uh, second event this August. Uh, so last week we have we have Mr. Jezreel Maguyop as our speaker. So, pwede natin balikan yan with our YouTube channel and now uh, we will introduce our speaker later on. So, once again, welcome to Angular Meetup 2021. Now, for our list of speakers, so this is our full list. So, kung gusto nyo abangan yung mga iba nating speakers every Saturday yan around 8 p.m. or 5.30 p.m. So, by next week, dalawang speakers natin, it will be... Andresito de Guzman and Flor de Lisa Fernandez. So yan, abangan niyan. Isa, isa rin yan sa mga experts on our uh, on Angular framework. And maganda yung mga isi-discuss ng topic. And for our uh, last session meetup this August, our speaker will be Santos Yadav. It's, he's one of the Angular GDEs and he's also a writer on in, indep.dev. So yun, abangan natin and he will discuss about getting productive with Angular. Okay, so with our partners, we are also partnered with PWA Pilipinas. So they are also having their second year anniversary. And uh, right now, they are also having their uh, event. So may talk din sila sa kanilang community. So ayun, kung gusto nyo yung manood sa PWA Pilipinas. And they have also a jam pack, uh, jam pack speaker. So full, full August din is meron din silang sariling uh, event. Then, here are the list of speakers. So, happening right now is the trends and the future of JavaScript. So, same time with us. And uh, maganda rin topic yan if you want to be updated in the JavaScript technology. And other speakers. So, I'm also included in PWA Pilipinas. So, mark your calendars if you want to join uh, PWA Pilipinas uh, events. And uh, it's also full August. So, it's, uh, it's their last event is also on August 28th. Okay, so then we're also partnered with ReactJS Pilipinas and they have their own event or their own competition, uh, coding competition, which is named Minify, a JavaScript coding comp competition. So um, the event is uh, August 20. So if you want to register, just uh, visit the bit.ly, uh, ReactJS, PH, Minify, register, and you can register out there. So mga ninja developers for JavaScript, uh, yan, sali na kayo. And this is really, uh, they have their... They have, uh, they're offering great prices for this event. Okay. Then next is, uh, thank you for also for Ot Zero for uh, providing us part, uh, speakers. So we, we are also partnered with them. Um, we have our Ot Zero ambassadors uh, like Devlin and uh, Santos. So thank you very much. And this event wouldn't be possible without Ot Zero. Okay. So to introduce our speaker for this evening, so our speaker is now Mr. Devlin Duldulao. So Devlin Duldulao is a full stack cloud engineer, a trainer, an international conference speaker, and a Microsoft MVP. He loves talking uh, at universities and developers events and traveling around the world. So he will be discussing about basics of TypeScript. And okay, so we na natin patagalin pa. And let's welcome our uh, very own speaker, Mr. Devlin Duldulao. Hey, hi Devlin. Oh, hello, CJ. Thank you. Thank you, sa, ano, sa, sa invitation. Yes, uh, thank you, then. Uh, ano, alam ko, alam na busy ka, so yun, mo. So good afternoon, no? Tama. 
Good afternoon. Mm, afternoon dito. In sa, sa Oslo, Norway. <laughs> yeah. Okay, siguro. Last dos. Ano? Last dos dito. Mm -hmm. 8 p.m. Yeah. Then, you can have our virtual stage and start your talk right away. Okay, sige. Uh, share lang, no? Yep. Then, share screen. Then, sharing at least two monitors. Just have to choose which one. Yeah. So, uh, okay. Ayan, sinishare ko na. Yep. But, yeah, wala pa. I think ayan na. So, think, yeah. siguro turn off ko lang yung, yung uh, cam. So, para lang mabilis and then babalik ko na lang siya later. Okay. Yan. Okay. So, balik ko na lang siya later. Yep. Okay. Play that slide. Oops. Switch swap displays. Clear naman ako? Uh, yes, they've been clear. Okay, okay. Yeah. Nice, nice, nice. So, uh, again, uh, I'm Devlin Duldulao, senior consultant dito sa Inmeta, sa Oslo, Norway. Uh, we're uh, an IT uh, agency or IT company. So, yung day-to-day yung -day jobs namin ay mag-build ng websites para sa mga customers, mobile apps and infrastructures. So, uh, yeah, that, that's, that's it uh, about me really, really quick. So, ang topic ko ngayon is about TypeScript. So, it says here JavaScript that scales. You'll know later kung bakit siya tinawag na JavaScript that scales. Okay. So, uh, JavaScript. Uh, there's something uh, special about JavaScript. Uh, parang alam na naman natin eh kung bakit. So, tignan natin. Again, because JavaScript is the language of web. Uh, halos lahat dyan, dyan uh, nagdaraan. Kung may kailangan kayong i-click na button, gagamit kayo ng JavaScript. Si browser gumagamit ng JavaScript kapag may titignan kayong uh, image or, or nag-scroll kayo, whatever you do inside a website, uh, it involves JavaScript. So you can find JavaScript not only on the web. You know? Nowadays, you can see JavaScript uh, also in, in mobile apps using React Native, Native Script, uh, or, or Ionic, and also desktop apps using uh, Electron, and also some mga web services, you know, using Node frameworks, or or even uh, in IoT devices using Node-RED. So, yun yung mga applications na pwede ninyo magamit si JavaScript. Halos lahat na sinakop na ni JavaScript. Uh, one day, yung ano daw eh, yung uh, Sky, Skynet sa, sa future, sa Terminator na kita ninyo. So, one day daw si Skynet uh, will run under JavaScript uh, engine. So, <laughs> just a joke. So, okay. Uh, but why is that there are so many memes in the internet where they make fun of JavaScript? Yeah, tulad, for example, ito, programming pro tip, go JavaScript under the water daw, so nobody uh, could see you crying. <laughs> and meron pa dito. Marami pa actually pag nakikita nyo sa mga memes. Sa mga user groups, uh, parating nasar si JavaScript. No? So yeah, there are some mistakes that were created in, in the birth of JavaScript language. But uh, knowing the nature of JavaScript language would uh, help us understand how JavaScript behaves. So let's go to the next slide. So data type system. Kailangan natin to malaman. Every programming language has a data type system. Without a type system, computers wouldn't know how to represent the data in our programs. So ano ba to? Ano ba tong data type system? So meron tayo dito ng uh, diagram. Uh, so uh, strong, weak, dynamic static so ask ko lang uh, question here is javascript a 
uh, statically or dynamically type language. So five seconds. Para lang sa, sa mga beginners or even sa mga experts na, na gusto bumalik ng, ng basic. Here. Okay, so to give you a clue. Si uh, static typing, hmm? uh, check in types during the, the compilation time. So may kita yung kung anong errors doon, uh, abang kinakumpile niya. Uh, while si dynamic typing naman, sinacheck na yung types during runtime. Aba uh, tumatakbo na yung application. So yun yung clue ninyo. So, it's a good. So JavaScript is a dynamically typed language, but TypeScript is a statically typed language. As in, in dynamically typed languages, all type all type checks uh, are performed in in a runtime only when your program is uh, executing. So, so this means you can just uh, assign anything you want you know, to the variable and it will work. And uh, JavaScript is also categorized as weekly type language. And it has a notion of types, but uh, it's relaxed about them. So may kita ninyo kung bakit relax yung, yung notion types ni, ni JavaScript and can treat values kahit ano na lang, you know. And the stronger the typing system is, uh, the stricter the rules uh, sa language. So ano ba yung, ano ba yung uh, weak and strong? Uh, so, uh, alis muna tayo sa slides. Meron ako dito ang uh, pakita sa inyo. Uh, na lang. So this is JavaScript. Um, meron tayo dito ng salary, siguro mga yan ten thousand. Kita niyo, this is uh, an int or number uh, number in JavaScript. Meron naman tayo dito ng bonus na variable. It says here five hundred pero string siya, no? And uh, another here, siguro isin natin to. Natin to lagi natin sa gilid. So, meron naman dito um, total salary. So, salary plus bonus. So, salary na number plus bonus na uh, string. So, ano, ano sa kaya sa tingin niyo mangyari dito pag niran natin? So, ang total salary daw is 10 million. 500. So that's the problem in, in JavaScript if if you're using a weekly type language. Ang gagawin ni JavaScript or ng isang uh, weekly type language, so kung, uh, kung hindi sure yung developer kung ano nilalagay niya dito, ang gagawin na lang ni JavaScript or uh, sa tingin ko, ang gusto mong gawin dito, i-add siya. I-add silang dalawa. Kasi plus eh. Magamit ka ng plus eh. So kahit string yan, ako bahala i-add ko na lang sila. So, ganun yung ginagawa ni, ni JavaScript or any weekly type language. Hmm. Uh, so, punta tayo dun sa, sa, sa strongly type language. Example niyan. So, balik tayo sa slides para makita ninyo yung, yung strong. So, may kita nyo dito si uh, saan na laser ko dito? May laser dito eh. Okay, anyway. Pala. I think laser to. Laser pointer. Yan. Yan. Para mas okay. So, si JavaScript nasa dynamic and weak. So, magbigay tayo ng isang magandang example para ma malaman ninyo kung ano yung pagkakaiba ng weak to strong. So, uh, Python. No? Ito tayo kay Python. Paano nyo malalaman na strong siya? Dynamic. So, uh, alis ulit tayo dito sa slides. Meron ako dito another REPL uh, using Python. Tay dito. Open natin dito. Yan. So, in Python, dynamic din siya. So, kahit, kahit di ka na maglagay ng, uh, ng type. So, ayun pala, nakalimutan kung, kung uh, i-explain yung dynamic sa, sa type. So, balik muna tayo sa mabilis lang. 
So uh, in in static, sorry, in static language, kung magde-define kayo ng variable, kailangan ninyong kailangan ninyong uh, i-state yung uh, type ng ng gagamitin ninyo ng data, kung int ba yan or string, kailangan ninyong i-define. So, balik tayo dun sa REPL, ito ko na lang sa sulat. Saan na bumalik pa to? Yan. So, dito lang tayo sa baba. So, in, in, in static uh, type language, uh, kailangan ninyong i-define. Define or in, for example, yan, ganyan, in C or C++, in, uh, let's say, uh, age, Iyan ang static type language. Kailangan yung i-define kung ano si age. Hmm. Whereas yung mga uh, dynamic, hindi nyo kailangan i-define kung ano yung type ng variable niyo. So, yun yung pagkakaiba. No? So, dito naman sa weak, weakly or strongly type. So, si, uh, si Python nakategorize uh, sa strong. Why? Ah, uh, Dynamic siya, pwede nyo gawin to without declaring uh, kung ano yung type ni, ni salary. Kita nyo dito, in or numbers. Uh, si bonus, string. But, yun na, may pero dito. Ah. Kung gagamitin nyo yung, yung number no, para i-add sa, uh, para mag-add ng string, nakatulad ni JavaScript, na alaw ni JavaScript. Dito, tignan natin, rara natin. hindi pwede yan kay, uh, kay Python. Hmm. Kita nyo dito, unsupported operands of int, uh, adding int and string. So, uh, dynamic siya but uh, strongly typed siya. So, hindi niya i-allow. Hmm. Hindi niya i-allow yung uh, uh, na, na, na gumamit kayo ng addition using a number and a string. So, ayun lang yung, yung foundation na kailangan nyo malaman para dun sa uh, uh, data type system ng mga languages. So, ganun nag-work yung dynamic, static, and then weakly and, and uh, strong type. Now, balik tayo dun sa slides. So, yan. Example. And si TypeScript, uh, kita nyo naka-category siya sa static and strong. So, uh, an important to understanding the types of data you're dealing with. Uh, yun yung importante. Uh, uh, yun yung mga benefits ay kailangan nyo gawin dahil may makukuha kayong mga, mga benefits dyan. Uh, for example, uh, uh, yung better debugging experience ninyo uh, and understanding of, of problems and better usage of, of memory and, and storage. Hmm. Kung alam ninyo yung mga pagkakaiba ng mga languages. So, uh, meron dito ng uh, other languages na, na, sta, na strongly type. Si, si Flow, Elm, Reason, and of course yung uh, TypeScript natin, uh, subject natin today. So, ano itong mga ito? These languages, itong apat na ito, uh, meron silang uh, compiler. No? Tinatranspile nila yung, uh, yung code. No? into JavaScript code o ES5. Na in kasi naintindihan ni browser yung ES5. No? So, kailangan itatransfile nila. May kita nyo dito, Flow, TS, uh, Elm, and, and Reason. Uh, si TypeScript yung pinakasikat dito, ang most popular languages among, among the four. Uh, bakit kaya? Ano yung pagkakaiba nila? Ano yung pagkakaiba ni, ni TypeScript dun, su, dun sa, sa tatlo? Si TypeScript kasi, uh, gamit niya yung 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 JavaScript. So, uh, si TypeScript is a, a superset of JavaScript, meaning kung ano yung meron kay JavaScript, andun din kay, kay TypeScript. Uh, tapos, nag-add na lang siya ng, ng features. Uh, may kita nyo mamaya kung ano yung mga in ni TypeScript on top of ES5 and ES6. Nakapakita ko later sa inyo. Whereas yung tatlo, si Flow, si Elm, and, uh, and Reason, Yun din, meron din silang uh, compiler na magtatransfile ng, ng code apunta sa JavaScript. Ang problem sa kanila is kailangan yung aralin yung language kasi separate sila. Hindi katulad ni TypeScript, kapag alam mo yung JavaScript, konting-konting uh, 
basa nilang sa documentation kasi konti lang naman talaga yung inad niyan features dun sa, sa ES6. Hmm. Si Flow, L, and Reason, kailangan yung aralin yung mismong programming language na, na iba talaga sa JavaScript. Nakikita ninyo. So, ayun yung, ayun yung uh, uh, isa sa mga reason kung bakit mas sikat si TypeScript for a, a static type language para magsulat ng, ng uh, uh, or mag-create ng, ng web applications or, or JavaScript, any JavaScript applications. Hmm? So, huwag na tayo sa next slides natin. Uh, so, uh, yeah, ito yung JavaScript and JavaScript at uh, JavaScript and TypeScript. Ito yung mga dinagdag ni TypeScript. So, meron tayong uh, uh, structural typing, uh, static analysis, interfaces. Ngayon nga lang wala dito. Uh, meron pang dinagdag si, si TypeScript. Na wala, uh, makikita nyo wala kay JavaScript, yung enums or enumerations. Meron din si TypeScript na private and public access modifiers, what else, uh, generics, uh, etc. So, uh, TypeScript on, on top of JavaScript, meron ding features na uh, para sa mga Java developers or .NET developers. So, pwede kayo mag-object-oriented uh, 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 programming dito kay TypeScript. So, ayun, static typing again, code organization, yung mga benefits na niya. No? And uh, number one, yung tooling na nabibigay ni TypeScript. So, ano ba itong mga tooling na to? So, yung mga toolings na makukuha nyo kay TypeScript, first, nakikita nyo dito, squigglies. So, uh, arrow and then laser pointer. So, out of the box, meron kayong squigglies sa mga, sa IDEs ninyo or sa code editor ninyo or sa, sa VS Code, makikita ninyo. Uh, detect unused or unreachable code. So, nade-detect ni, ni TypeScript dahil nga static uh, type siya. Makikita nyo kay VS Code or kung ano man gamit yung IDE na naka-gray out yung sa, uh, isang uh, of variable expression or or kung meron kayo ni import at hindi niyo ginagamit may kita niyo na uh, uh, naka-gray out siya kasi nga kaya niya ang i-detect yung mga unused or unreachable code real intelligence ano ba yung real intelligence uh, real intelligence hindi ito yung binibigay na lang ni for example ni ni uh, GitHub uh, copilot or ni 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 webstorm na kung ano lang madalas i-type ng mga ng mga developers or ang gagawin naman ni ni webstorm i-scan niya yung file system ng pro project ninyo at saka niya ibibigay yung yung pinaka nearest based dun sa algorithm nila pinaka pinaka possible na 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 keywords or kung nag nagdadat kayo possible na, na functions or, or properties na pwede nyo magamit. So, hindi yun yung mga real intelligence. Yung real intelligence may kita nyo mamaya sa, sa TypeScript. Uh, code navigation. No? Extra, uh, extra feature siya na makukuha ninyo sa tooling ni, ni TypeScript. Error reduction. Kasi nga may kita ninyo yung squigglies right away before ninyo uh, i-launch yung application or, or, or i-build yung application. Productivity and and number one yung gusto ko rin dito is yung uh, uh, maintainability kasi self documenting si si TypeScript no? kung ano yung ilalagay niyo diyan uh, de-declare niyo yung types kung ano yung ipapasang types sa uh, na, na arguments so alam niyo yung mga parameters kung ano sila kung string ba sila kung object sila or or numbers no or, or strings so usually ang sinasabi ko diyan si si TypeScript uh, especially if a library is built using TypeScript. Um, more or less, hindi nyo na kailangan pumunta sa, sa documentation ng isang library para lang makita kung, kung ano yung mga uh, functions niya or yung mga methods, ano yung mga nire-return niya. Kasi, uh, I think maganda kung bibigyan ko yung example. Let's try dito. Um, mas mabilis dito. Yeah. Um, yeah, for example, si configure app store. So, may kita na ninyo lahat 
kung ano yung mga uh, types or or diyan di siya library probably this one si provider galing kay React Redux so may kita ninyo kung ano yung nasa loob niya or especially if, if gagamitin ninyo no kung magdadat kayo may kita nyo kung ano yung kailangan ipas na na arguments or anong klase yung yung parameters o ano yung return value ano yung return type so ay maganda sa sa TypeScript hindi na kailangan pumunta sa sa website para tignan yung documentation kasi dito pa lang sa sa library once na in-import ninyo nakikita ninyo kung ano yung mga uh, nasa loob niya kung anong classing types so click tayo dito kay slides natin click lang so yan oh uh, paano kayo mag-start um kailangan niyo muna mag-install ng node runtime so uh, basically meron na siyang uh, npm built-in cli so, uh, pwede kayo mag-install ng TypeScript globally or per project. And then, sa, sa repo ninyo, uh, run nyo lang si TSC init. Hmm? So, anong gagawin ni TSC init? Uh, Magpo-produce yun ng uh, TS configuration uh, file. So, ano ba yung TS configuration file? So, ganito yung insura ni TS config, uh, that JSON file. Um, so, andito lahat yung options kung anong gusto nyong klaseng uh, pag-compile or paano i-check ni, ni TypeScript yung code ninyo kung too strict ba or, or uh, mild lang. No? So, may kita nyo dito number one, si strict to true. So, kung nag-start kayo sa, kung mag -start kayo sa uh, TypeScript galing JavaScript, I highly recommend turn off nyo muna si strict. Gawin nyo muna false. Uh, why? Um, once na mag, magsulat kayo ng, ng TypeScript apps na naka-stick to, to true tong si TS config file, ang problem kasi is yung mga squiggly or hindi hindi kayo papayagan ni TypeScript na uh, na, 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 ma, na makita ninyo yung application nyo sa browser or marun ninyo yung code ninyo especially uh, yung mga possible na null no so, malalaman niyo may kita niyo ayo ni typescript mag squiggly siya kasi uh, possibility of null or, or undefined so hindi niya hindi niya papayagan ng ganun na kung naka 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 false siya yung strict hmm? kahit pa may possibility mag null hindi kayo mahirapan hindi kayo kasi yun kasi number 1 na na, na uh, throughout the years, nagiging reason kung bakit ayaw ng mga JavaScript developers yung TypeScript. Kasi yung too strict daw, uh, nakakalimutan lang nila na i-disable si, si yung strictness sa compiler options. So, yung, yung um, my point here is para mas madali ninyong uh, ma-enjoy yung TypeScript, mas maganda kung kung disable nyo muna. Then, once makita nyo yung value, kasi yung value ng TypeScript, kahit naka-disable siya, ano yung value na mabibigay niya? Yung intelligence, yung, yung real intelligence and self uh, documenting ng language. Hmm. Uh, yun yung mabibigay niya. Kahit, kahit hindi siya too strict, malaking, malaking bagay na yung naka-typescript yung application. So, doon ako nagsimula. No? Uh, Nakakasar kasi ang daming squigglies, hindi nag-compile yung project. Uh, so, ginawa ko yung sinet ko lang siya sa false. Okay na. And then, after ma-enjoy ko na yung type sale, alam ko na kung paano siya gamitin. Tsaka ko na binalik yung, yung strictness. So, yun din yung gusto kong gawin ninyo kung lalo na kung mag-start pa lang kayong mag-aaral ng TypeScript coming from JavaScript. No? So, uh, now, next. Let's go to uh, syntax and stuff. So, ito yung mga types ni, na pwede nyo makita kay TypeScript. So we have never here. Si tinanggal ko ata never. No, andito pala si never. So uh, any um, kahit ano lang para bumalik kay sa JavaScript kung ito yung gagamitin yung types, string, a boolean number, um, 
yung question mark dito meaning nullable siya array and then, then yung array na generics so makikita niyo dito yung angle bracket meaning is a generic placeholder mamaya titingnan natin um, yung ano pa yung mga details ng uh, generics tuple void meaning walang nire return null undefined class interface enumeration or enum and then of course yung yung never yun na uh, kung ala kung yung function is mag hindi na hindi na pupunta dun sa end ng ng uh, ng scope and mag always lang na magto-throw siya ng, ng exception pag hinover ninyo yung function yung function or yung yung method makita niyo ang type is is never meaning throw talaga siya ng, ng, uh, ng exception always. So, in si, si never. Uh, what else? So, let's uh, check them out one by one. Si namespaces. Uh, pwede kayong gumamit ng namespace. Parang Java uh, or, or .NET. But, uh, yeah, hindi na ito ginagamit sa, masyado sa TypeScript. Mas gamit si, si uh, export or, so, or si import. Uh, classes. So, meron classes sa TypeScript. Uh, constructors. Kita nyo dito, constructor. And naka-define yung parameters dito. String on the right side. And then yung name ng, ng parameter sa left side. So, sa second parameter, yun then name ng parameter. First, uh, first uh, left side and then right side yung type. And in TypeScript, meron din tayong uh, private. So, may kita niyo yung convention dito, naming uh, convention underscore hmm, para sa, sa private. And then constructor. Hmm. Yung parameters natin, may typings. Kung para lang ipas yung, yung value coming from constructor. Gamit kayo ng this since dito, uh, naka classes tayo dito this dot underscore kita ninyo uh, for the private hmm. uh, ano pang pwedeng gawin? public members so automatic hindi nyo kailangan ilagay na public so automatic yan sa typescript uh, magiging public yung properties ng classes ninyo okay so ganun din pwede nyo gamitin yung, yung value ng uh, coming from constructor and then pass nyo na lang dun or assign nyo na lang dun sa, sa property, sa public. And then meron din tayong shorthand members. So ano yung shorthand members? Uh, pwede nyo ilagay dito yung uh, access uh, modifier and then yung, for, yung name ng property. Pero kung the same lang, pwede nyo gawin to. So uh, ang ibig sabihin nito, yung first parameter ni constructor, again, first name, na string, the second parameter, last name na string, but uh, implicitly, meron ditong dalawang properties ng name is first name and last name. So, hindi nyo na kailangan sulat dito, public first name string, uh, public uh, last name string. So, automatic na nagko-consider yan ni, ni TypeScript. No? Automatically. So, that's why it's called shorthand members. Uh, yeah, meron din ditong setter functions and uh, getter functions. Just like in Java or even in, in .NET or in C Sharp. Methods. So, tinatawag tong methods kapag nasa loob ng class. But uh, if outside the class, uh, it's called function. So, yun yung difference ng, ng methods sa, sa functions. Pag nasa loob ng class, methods. Pag nasa labas ng class, uh, functions. So, ganito kayo magde-define ng uh, methods. So, meron dito uh, yung name ng parameters and then yung types din. So, arrow functions din. Hmm? So, yung anonymous function, uh, just like in, in ES, uh, ES6, arrow functions, instead na uh, putting the name function there, the keyword, e din yung diretso yun na, and then arrow function. And optional chaining. No, recently, na-add na rin to sa, sa bago, sa latest na version ng, ng JavaScript, if you notice. Yung optional chaining. So, check nyo muna if, uh, if undefined 
if hindi undefined, tsaka siya magpo-proceed sa right side. So, ganun din, no? Para maiwasan yung undefined. For example, si si bus. So, basahin niya si bus. But if si foo is undefined, ito-throw na lang yun ng, ng error, undefined. So, kung pero kung meron kayong ganito na yung Elvis or yung yeah, tawag na Elvis or sa here in TypeScript optional chaining, hindi yung magto-throw ng error. Hmm? So, delegates. So, delegates is uh, mag-a-assign lang kayo ng signature isang variable, signature na isang function. Ganun din. So, delegates, may kita nyo rin yan sa ibang programming language. So, meron din si TypeScript. Uh, enums, enumeration. Kung gagawin nyo to in vanilla, okay. kung gagawin nyo to in vanilla JavaScript, uh, medyo maraming, maraming kayong kailangan isulat. But si TypeScript, meron siyang built in na, na enum na pwede nyo gamitin, enumeration. So, kung familiar kayo sa, sa C Sharp and, and Java, ito ninyo. Uh, kung paano gamitin ito, alam nyo na. Um, yeah. Enumeration. Generics, meron tayong separate na slides dyan. Na siguro after nitong um, first, first part. So, generics... Uh, Ang gagawin niya, i-allow niya kayo na mag-define ng class or interface or function with placeholders. Ito niyo dito. Um, na yung, yung placeover, placeholder na yun is para sa, sa, sa type of its fields, methods, parameters, etc. For, for creating reusable, no? reusable functions. Reusable, yeah. Um, so, um, check natin yung yung mga examples ng generics later. So, para may skip na natin itong part nito. Type aliases. So, type aliases, uh, ito yung isang way sa, sa TypeScript para mag-create kayo ng, ng schema or model ng isang object. So, unlike interfaces, lumabas na ba dito sa interfaces? Ay, hindi pa. Okay, malayo pa pala si interfaces. Top aliases. Alias, alias. So, para mag-define kayo ng, ng, uh, ng isang variable kung ano yung, ano yung shape niya or anong... In short, it's like interface. No? Dini-define ninyo kung, for example, si, si, uh, si name. Uh, itong type name na to uh, is a uh, union, union type of string and array of string. And another one, example here, si, si type name is an object with first name property and last name property. Hmm. So, yeah, para siyang class, pwede niya i-define yung, yung shape. Hmm. So, may kita niyo pa mamaya. Magbibigay tayo ng example after nito. Uh, yeah, inheritance, paano kayo mag-inherit, extends. Ayan yung keyword. And then, pwede rin yun yung i-pass dun sa, 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 base, sa base class ninyo. Yung, uh, yung parameter ng constructor. We, uh, just by using super. Sa ibang programming language, super din ang gamit. Or base. So, ganyan mag-extend mag sa, uh, sa TypeScript. Uh, Sa so types naman, paano mag-inherit? Mag, uh, mag so, kung gusto nyo mag-inherit, for example, type name na meron two, uh, two properties, gamit tayo na isa pa, mag-define tayo na isa pa, si member naman, isa lang yung property, but gusto ninyong kunin yung first name and last name also, inherit, gamit lang kayo ng uh, ampersand and then name. So, ganyan mag-inherit using types. Oh, interfaces. So, sa interfaces, just like uh, C-Sharp and, 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 and Java. So, yan, meron din tayong interfaces. Uh, and, paano gumamit ng interface? For example, meron kayong class na gusto nyo implement yung interface. Just use the keyword implements. And, yeah, modules. Import, export. 
So same as the uh, uh, AS6 also. And meron din tayo ditong uh, wildcard. Pwede nyo rin gamitin dito. Wildcards uh, and, and barrel modules. So uh, imagine this is an uh, index.ts and then meron, meron siyang uh, siblings na JWT file, auth service file, auth model file and gusto nyong kunin lahat ng files. Import and export din para meron kayong isang place lang. No? So pwede nyong gawin to export, asterisk, so meaning lahat ng meron o lahat ng nasa loob ni ni JWT na naka-expose, lahat ng nasa loob ni auth service na naka-expose and lahat ng uh, naka-expose also kay uh, auth model. And then kung i-import ninyo uh, yung mga uh, APIs dito, so ganito ninyo gagamitin, no? Import kahit ano and then kay index.tx so lahat ng meron kay JWT auth service auth model is makukuha niya na dito. So yun yung tinatawag na wildcard and barrel modules, okay? So generics. Na. Um sa, sinama ko to sa dito sa basic type TypeScript. Actually hindi na siya basic, no? Uh, kasi ito yung gamit na gamit sa TypeScript. So kailangan ninyong malaman kung ano paano ginagamit si generics. Para sa basic generics uh, for creating reusable components, variety of types, blah, blah, blah. So, check natin dito. Uh, for example, meron tayong user no, na class. And yung constructor niya, public name, a string. Si pizza naman, uh, required kayo ng maglagay ng name and price. So, magkaiba sila, no? user and, and uh, pizza classes. So, ito yung example natin. Um, kay Lee, so meron din tayo ditong list. So, gumawa tayo ng list na class. So, nag-define tayo ng pizza na array. Na private, uh, private property. And then, nag-define tayo ng, what, ng method. So, ang method, uh, kailangan niya ng item na pizza. And then, basically, ang gagawin niya lang is mag ilalagay niya lang dito yung kay list, yung item. That's why this.list.pushitem. So, yun yung ginagawa ni, ni list. So, kailangan niya ng pizza na, na object. So, gamitin natin si list. New list, create lang kayo ng instance ng list. List.addItem, new pizza, course. Kailangan nyo ng name ng pizza and then yung nakalagay dito kanina yung number and price. Click tayo dito. So, ganyan yung gagamitin yung list add item. Okay? Ang problem, paano kung gusto mo ng list naman ng uh, user? So, ginamit mo si list. Problem kay list, user. So, nag-create ka ng instance ng list. Nangalanan nyo ng user list, user list that I add item. Nag, uh, Nag-pass kayo ng object no? ng new user. Uh, hindi pwede. Why? Kasi si list is para lang sa pizza. No? That's your problem. So, kailangan nyo gawin dito is gawa rin kayo ng list na para naman kay, kay user. Ibang class naman. So, nadodoble yung code ninyo. So, Kung gusto nyo i-reuse yung ginawa ninyo yung implementation dito kay, kay list, add item, no? hindi dapat na naka-specific kung anong type. Dapat generic siya. Kaya da, doon nakuha yung kung bakit generics na tinatawag ng generics. So, dapat generic to. No? So, paano natin gagawin yan? Na create list, ganyan, add item, paano natin babaguhin? So, palitan nyo lang yung ah, uh, in types dito, papalitan nyo lang ng T. Example dito kay pizza, T of array, T. Kahit anong lagay nyo A or, or B or C. So usually may kita nyo T kasi nga types. But kahit ano yan. Uh, and then, so saan man gagaling itong mga ito? Saan man gagaling? Yung panggagalingan yan, dito sa, may kita ninyo kadalasan angle bracket. So nakadefine yan T. Ayan yung placeholder and then, 
uh, magtitrickle down yan dito and then dito. So, kung ilalagay nyo dito is, kung gagamitin nyo si list and i-define nyo na boolean, so mangyari dito, yung private list is a collection of booleans and then yung item is boolean. Kung string, yun yan, string, string din, number, or if custom or objects, sarili nyo object, yun yung papalit dito. No? So, uh, create tayo, new list. No? So, may kita nyo dito, pizza, dinify natin, pizza type siya. So, magtitrickle down yan dito. Kaya, si add item, pwede magpasa ng pizza. And then, kapag hinover ninyo mouse ninyo, please, that add item, kita ninyo, list pizza add item, pizza. Kasi nga, pizza yung pinasa nyo dito. But, yung naka-define dito kay add item na parameter is T. But, ang nag-appear dun sa ID ninyo or sa VS Code ninyo, once na hinover ninyo yung mouse ninyo is pizza. And nakalagay din ng void. Kasi wala tayo ni return. So, ganun yung generics, no? I hope, uh, ang naitindihan nyo na kahit medyo mabilis. So, move na tayo next. So, ganun din. New list pizza. Tinify ninyo. Sinabi ninyo uh, explicitly na pizza. New list user. That's why yung add item gumagana kahit ang ipas ninyong uh, object is pizza and ipas ninyong object dito is user. So, yun yung generic. Nakagawa kayo ng reusable na functions or methods. Uh, okay, so yun yung magandang mat matutunan sa, sa TypeScript. No? Mag-start kayo. Ano pa yung mga, mga kailangan ninyo malaman kay TypeScript? Utilities. No? Importante rin to, utilities. So, uh, ano ba yung mga utilities? Yung mga, mga built-in tools na pwede nyo magamit kay uh, TypeScript. So, an example of that would be partial. So, alam na natin kung ano si interface, siya yung shape, right? yung parang schema ng object. So, si partial, uh, it construct a type with all properties of T, kung ano yung andito. No? Stands for, for type. So, for example, partial of foo, ang gagawin niya lang basically is gagawin niya nullable lahat ng kung ano yung meron kay fu. Example, number, ny, kay fu, it's not nullable, but si partial, gagawin niyang nullables. So, yun yung partial hmm, na utility. Uh, here's an example. Siguro, mas maganda kung meron example. Um, interface to do. Hmm? Meron tayong uh, title, description, and then function, update. May kita nyo dito yung pangalawang parameters. Para, uh, palang, pangalawang parameter is partial to do. So, ang gagawin niya, pukunin niya to do, and gagawin niya nullable si title and description. So, kapag ginamit nyo itong si update to do, kita nyo dito, to do, update to do, ibaba lang natin yung to do which is uh, this type of object, so walang problem. But pagdating dito, uh, title and description, description lang is allowed kahit wala yung title kasi nga naka-partial lang siya. So yun yung usage ni, ni partial. Hmm. Ano pa? Read only. So read only naman um, na utility. Foo again, x, y. Uh, read only, and then ginamit nyo si foo. Yung x and y dito is making read only. Hindi nyo na pwedeng i-update yung value. Hmm? Go-convert niyang read only. So, example niyan, meron tayo interface dito, to do, title, string. Uh, read only here, to do, title, now, if gusto nyo update yung laman ni title, delete inactive users, magawin yung to-do.title, well, sign, hello. May kita nyo mag-squiggly yan sa editor ninyo. Uh, error cannot be assigned a read-only property kasi yun yung gagawin ni read-only. Kukonvert nyo itong property ni to-do to, do to uh, a read-only property. 
So, yun. So, may kita nyo lahat. Mga examples ko dito are uh, using interfaces. But, uh, pwede rin kayong gumamit ng type alias. So, ano ba yung pagkakaiba ni, ni type alias kay, kay uh, uh, interface? No? Halos parehas lang sila eh. But, meron silang isang uh, pagkakaiba. So, define tayo dito na ano. Mabilisan lang. I hope na basa ninyo. I think okay na to. Interface. Um, Ang tayo dito ng dog. With name. Yan. Sa interface, pwede nyo gawin nito. So, naka-define na to. Imagine nyo, naka-define na. Let's say, uh, sa ibang file. Or sa taas, sa taas ng file ninyo. But pwede nyo pa rin gawin to. Interface. Dog. H. Hmm? Pwede nyo gawin yan kay interface. So, mangyayari niyan, i-combine na lang ni, ni TypeScript yan. Si dog na meron, magkakaroon siya ng name and age. Gagawin ni TypeScript ganyan. Uh, paano nyo malalaman? Let's take cons. Uh, dog. Ito nyo dito. May kita nyo dito, no? Name and age. Type is missing the following properties from type dog name and age. So, required kayo maglagay ng name. Si uh, Blackie. So, may kita nyo naka-red pa rin siya kasi required kayo dun sa age. Kasi nga kinumbay na ni TypeScript to. Ang taon na si Blackie. 12. Tanda na. Uh, yeah. PNC interface. Pero pagdating kay uh, kay type, convert natin siya kay type alias. So, yan. Meron tayo. Hindi ko na lang to. Uh, yan, na-define na. First, so same lang siya yung kanina na interface na uh, meron name property. Tignan natin kung pwede to. Done. But, naka-squiggly siya, no? Ang sabi niya, duplicate identifier. So, hindi siya pwedeng, hindi, niya, hindi siya tinatanggap ni TypeScript. So, Ah, uh, yan. Yan yung pagkakaiba ng uh, interfaces and and uh, types, no? Na, na, na type para mag-define kay ng, ng model. Yung pagkakaiba nila si interfaces, pwede yung doble kay type, uh, hindi pwede. So, ah, uh, saan ba ginagamit 'to, yung mga ganito? May kita niyan kadalasan sa mga React developers, no? Uh, yung mga gumagamit ng functional components, nakikita nyo kadalasan ito yung ginagamit if they're using TypeScript. Uh, marami rin gumagamit na interfaces, but uh, uh, kung, kung ako, katanungin ninyo, uh, for example, Angular, of course, interfaces, kasi pur, uh, maraming classes sa, uh, usually gagamit ka ng classes sa Angular. So, ginagawa ko lang is, uh, ginagawa ko lang uniform. Kung yung project, puro classes, uh, yung mga models naka-define using interfaces, but Sa, sa TypeScript, uh, naka-functional components kasi parati ako. So, hindi, hindi ako gumagamit ng classes. Uh, ang ginagamit ko pang define ng model is gumagamit ako ng type. Uh, yeah, para lang na uh, uniform siya. Uh, if meron, for example, meron, uh, meron project, uh, React project, class-based components. So, lahat yun naka-interfaces para kung meron Java developers, back-end developers na gustong uh, mag-aral ng TypeScript or kailangan pumasok sa o oh, mag-onboard dun sa TypeScript project nag nagiging full stack na siya madali niya may gets yung yung class base uh, components ng React kasi uh, uh classes and then dinefine ng mga developers yung yung models through uh through interfaces so yun lang yun lang yung take ko wala naman right and, and wrong dun sa 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 interfaces and types uh tignan niyo lang kung ano yung ginagamit sa project para consistent yung code base hindi yung magulo. Okay. 
So let's uh, jump back to slides. Uh, record. Ano naman yung record? Constructs a type with a set of properties, keys of type of type T, and then then uh, this utility can be used to map the properties of a type to another type. So ano yung gagawin niya? Uh, ito si record. So meron tayong dalawa dito uh, uh, naka-define na for example interface page info and then type page home about contact na strings na naka union type so basically ang gagawin ni record yung unang parameter na, mag, na gagamitin niya sa generics niya ay magiging name ng properties niya no na object so makikita niyo home about contact and then in second second parameter niya yung page info yun yung gagamitin niya pang create ng object niya so then si record page to niya imamap dito sa union and then imamap naman niya yung second para maging uh, uh, objects na mga case niya dito home about contact so use cases ang um, hirap magbigay uh, honestly, hindi ko pa siya nagamit in real world. So, at least alam niyo kung na meron ganyan si, si TypeScript. Yun yung importante doon. Uh, what about pick? Ano naman yung pick? Constructs a type of, of by, uh, by picking the set of properties of K. And then keys from T. So, anong gagawin niya? Uh, foo. So, ayun na yung gagamitin natin, foo na naka-define dito, interface, foo, x, y, z, all of them are numbers. So, ang gagawin lang ni Pick, i-define mo lang dito explicitly kung ano lang yung kailangan mo sa kanya. Kay foo. Sinabi mo x and z. So, mangyayari niya pag hinaber mo yung, yung mouse mo, ang lalabas is x and z na numbers lang. So, may kita niyo dito wala yung y because hindi ko dinefine dito yung y. x and z lang, but meron si foo na y. Yan, ganyan si pick, kaya nga tinawag siya na pick. Uh, pipiliin niya lang yung, yung gusto mong uh, kunin dun sa interface or dun sa, sa type here, kay foo. Nawawala yung ano ko, laser. Yan. Uh, example, to do. Yan na, naka-define na. Title description completed. Uh, pick, gamit tayo ng pick. Uh, nalagay natin dito kay type to do preview pick, title, and completed only. So, meaning wala si description. Pagdating dito ay to do, pag hover nyo, uh, yung mouse nyo, or, or once na mag-assign kayo ng object, nakita ninyo, uh, tatanggapin siya ni TypeScript kahit wala si description. Kasi hindi siya nakadefine dito. Dito sa pick ninyo. So, that's pick. Maraming gumagamit nito. Uh, omit. So, pagkakaiba naman ni... Uh, kabalik tarad siya ni, ni uh, pick. Ano yung tatanggalin naman? So, foo. Ito yung definition ni foo. Or schema niya. X, Y, Z. Uh, omit, foo. Sabi niya, tanggalin mo yung X and Z. So, kung ano lang matira. No, yun yung sabi niya. Kay TypeScript compiler. Okay. Uh, yeah. Uh, ito yung example, to do, ito yung uh, shape, uh, omit, to do, tanggalin daw yung description. No? So, may kita nyo ngayon yung si to do, to do preview uh, ay uh, yeah, title and completed only. Ayan yung object na uh, kailangan niya ni to do. Wala si description kasi nga inomit mo. So, that's the omit utility. Uh, exclude. Uh, okay. See, exclude. Uh, it constructs a type by excluding from T. No? T type. Uh, uh, so all properties and then uh, that are assignable to, to type U. So, ano yung gagawin niya? Meron tayong dito ang foo string na in string array undefined na union types. 
exclude, foo, and then undefined. Sinabi mo kay TypeScript na tanggalin yung undefined sa foo. Uh, yeah, so mangyayari niya, matitira yung dalawa, string and string array. Example, meron ba ako dito? Yeah. Uh, here, t t o t one sabi ko kay uh, TypeScript, exclude exclude A from this. So, uh, wag kayo ma-confuse. Ma ha. May kita nyo dito yung separation ng, ng parameters. This is the first parameter here sa generic. Ang second is this one. So, and dito yung comma. Ang mangyari niyan, exclude A dito. So, matitira B and C. So, that's exclude. Another example. And dito yung comma. So, first parameter ng generics. A, B, C. Exclude A and B. So, matitira is C. That's why kapag hinabar niyo yung mouse niyo is, nakikita niyo dito C. So, yeah. T2, exclude string number. So, uh, itong buo na to is yung first parameter ng generic sa uh, exclude. Ang, uh, ang i-omit daw is yung function. So, mangyayari niyan, kapag hinabar niyo yung mouse niyo, matitira na lang is string and number. So, that's why nilagay ko dito sa na comment becomes type string and number. Kasi so, naka-exclude yung void. Ah, function. Yeah. And then, tatanggalin niya yung void. So, yan si exclude. Parang, parang omit din siya. No? Uh, extract. Ano naman extract? Extract. Uh, extract. Sayo niya, extract A and F from this first parameter ng generic. So, kukunin niya yung A and F. Kinuha niya yung A. Walang F. That's okay. So, pag hinabar niyo yung mouse niyo, dito kay TO, lalabas is A. Nice string. Uh, another example, left extract. Uh, nakapag hinabar niyo yung mouse niyo, lalabas yung void. Of course, um, extract. So, ito yung first parameter ng generics na to. String. Uh, number, uh, na union types, and then uh, uh, function here. Sabi nyo, uh, extract the function. So, meaning, kukunin to, tatanggalin si string and number. So, parang pinipili mo lang talaga is si void. Kapag, uh, pag hinabar mo yung mouse mo, ito yung lalabas. Void. No? Non-nullable. Okay. Non-nullable. Uh, we're defining here foo, string, string array, null, undefined, union types, and then non-nullable, foo. So, ang lalabas dito is string and string array lang. No? Ginawa mong non-nullable. Tinanggal mo yung null and undefined. No? So, automatic yan. Tatanggalin niya ni non-nullable uh, utility. Uh, example, uh, non-nullable string number undefined. Pag hinabar niyo yung mouse ninyo, kay TO, lalabas lang is string and number. No? Kasi nga, tinanggal niyo na si undefined. Another one here, non-nullable uh, string array, null, undefined na union types. Ang matitira lang si string. Kasi tatanggalin siya ni non-nullable. Instance type, no? it constructs a type uh, consisting of the instance type of constructor fun function type. So, ang gagawin niya, so for example, meron tayong class dito, name, string, so meron tayong yan, meron din tayong dive, na walang ginagawa. Uh, we define static, no? si kay build, build car. So, instance type, type of and then, lagay natin si car dito. Car instance type, pag hinabar niyo yung mouse ninyo, lalabas is car. So, yeah. Uh, basically, ganun lang gagawin niya. Sabihin niya kung anong uh, type ng, ng, ng instance. Yung, yung gusto niyo gamitin dito, kunin niya, ikakabi niya lang, bigyan niyo yung pangalan. So, type of car, instance type, pag hinabar niyo yung mouse niyo, lalabas dito is car. 
Uh, wala na akong ibang may isip na magandang example dito kay instance type. Uh, Sensya na. So, think uh, malapit na tayo matapos. Few more. Na utilities. Return type. So, meron tayong function foobar. Na-return niya is number. Right? Number. So, pwede niyong kunin yung type nito. Return type. Type of foobar. Then, pag ginabar yung mouse ninyo, mag appear si number because ang, ang nire-return ni foobar ay type number. So, yan, si utility return type. Uh, required. So, anong gagawin ni required? Interface, foo. Uh, let's say, lahat ng properties niya are nullable. Gagawin ngayon ni required. Gagawin niyang required. Yung tatanggal niyo yung mga nullable na properties ni foo. Required foo, so when you hover your mouse, it's a variable ninyo, uh, ikita nyo, yung object, yung mga property sa object is kailangan i-define. X, Y, number. Kailangan, kailangan nyo ilagay. So, yan si required utility. Sample nyan, we have interface here, props, A, B, number string. So, uh, if gagamitin nyo si props, kahit isa lang dito sa, sa property yung magamit ninyo or i-assign ninyo kay obj na variable. Sini dito, a, 5. That's okay. No? But once na nilagay yung ginamit natin si required, example dito, required props, no? kita nyo mag-squiggly na siya kasi co-convert to ni required to uh, required. <laughs> Agawin niyang record lahat ng nullables. So, hindi na to pwede. Katulad dito. Hindi katulad dito, pwede, pwede pa pagdating dito. Hindi na pwede. Yun lang. No? Um, yeah. Ayun na pala yung last na, na kailangan nyo malaman. No, marami pa actually. Marami pa sa na TypeScript utilities. Pero yung iba medyo uh, may hirap na. So, hindi na siya bagay dito sa basic uh, uh, TypeScript. Uh, yeah, so ending na ng, ano natin, ng presentation, uh, JavaScript, TypeScript. So again, si JavaScript sa weekly and uh, dynamically uh, type uh, language. Kita niyo yung pagkaiba. Si TypeScript, strongly type and static. So weak, so tatanggapin niya, ipa-plus niya. Nakita niyo kanina yung example, uh, pinalas niya isang number and... and um, String, pinagsama niya. No? Si Strong, hindi niya gagawin yun. Um, example of that is Python. Dynamic si Python, but is strongly typed. So, hindi, hindi pwede kay Python yung, yung i-add yung, yung number sa string. Kay JavaScript pwede. Uh, TypeScript, uh, strong, and static. Uh, yeah, kung... Gusto ninyong itry yung TypeScript. Meron blog si Ot0 dito uh, about uh, introduction about TypeScript na uh, pwede ninyong puntahan. Uh, self, this is a self-guided uh, tutorials of TypeScript. So, madali lang siyang itindihin. And then, andun yung step-by-step nun yung kailangan ninyong gawin para mag-run ng TypeScript application. Maganda siya yung starting uh, uh, um, blog para maintindihan din yung TypeScript. So, yeah. Uh, thank you. Thank you dun sa, sa mga nanonood sa uh, Muntikong Presentations. I think inabot tayo ng one hour. Yeah. All right, Dave. So, uh, balik ko lang yung camera, no? Para magkakita mm -hmm. na tayo. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> Ayun. So, ano, thank you, Devlin, for that wonderful talk. No? So, ang dami namin natutunan. Kahit ako may mga na uh, absorb din ako about sa TypeScript na uh, other features. <laughs> Ayun. So, uh, thank you ulit sa talk natin. So, may mga ano lang tayo. Siguro mga uh, around three questions lang yung nakita ko sa uh, messages. So, oh, okay. first... Oo, no? uh, yun. First question, Devlin, ano, siguro... Uh, Maliban sa Angular, sir, 
uh, pwede po ba siyang gamitin uh, sa ibang frameworks like uh, yun, Node.js or any uh, framework uh, React din? Ayan, yun yung question. Mm-hmm. O naman, pwedeng-pwede. And uh, madali na lang siya ngayon kasi halos lahat ng JavaScript frameworks and libraries, meron yan flag. When I say flag, uh, for example, kung gagamit kayo ng, uh, ng CLI or yung, yung mabilisan NPX and then create React app, may flag yan na dash dash TypeScript. So yung, yung project, automatically na converted na sa, sa TypeScript. Parang, parang Vue.js din. So may flag din na... na Actually, kay Vue.js naman, interactive na CLI. So, yep. create, create, view create, and then papili niya kayo kung anong uh, klaseng projects. Basta, pili niyo lang yung TypeScript, and then yung project uh, out of the box, naka-TypeScript na yun with tsconfig. Mm-hmm. Yeah, okay. So, uh, next question, Devlin. No? Ayun, may uh, si Sir Alan. Uh, Pops Devlin, you be here. Um, can you be kind enough to show us an example of a website that you develop generally using TS? Uh, website? Oh. Mm, pwede ba ako magsulat dito sa comments? Parang yata pwede uh, magsulat. Dun sa ano, David, hindi, dito yata hindi sa mismong streamer. Pero dun mismo sa Facebook page, dun sa community natin. Ah, uh-huh. oo nga, no? Di, ano ka nalitan uh, ka dun? Sige, sige, baka i-send ko na lang sa, sa ano later. Yeah. Sa, wala naman special, ganun din. Parehas lang sila. Parehas <laughs> lang ng JavaScript yun. Kasi nga, uh, pag kinompile na ni TypeScript uh, compiler, yeah. ano rin yun, babagsak din yun sa ES5, yung lumang JavaScript. Yeah. So, walang pagkakaiba. Yun. Sa may kita mo lang pagkakaiba doon, kung beginners ka, uh, yung, yung development experience. No? Sa TypeScript, halos... Sometimes di na ako pumupunta sa documentation sa website eh. Kasi andun na lahat ng APIs eh. Kung anong, anong types, kung anong kailangan may ipasa dun sa, sa isang functions. Andun na. Whereas sa JavaScript, o oh, ano ba yung nire-return nito? Ano ba yung ano? So titignin, titignin ka ngayon dun sa, sa website. So yun yung yun sabi kong napaka-okay kay, kay TypeScript. No? Di mo na kailangan umalis hmm. ng, ng ID mo, ng BS code. Andun ka lang sa BS code, code ka lang. Andun yung description, kung ano yung hinahanap mo. Uh, ibibigay sa inyo ng VS Code kasi nga uh, built using TypeScript so maganda yung TypeScript niya. Yep. Yun. Um, so next question, ayun. Uh, Sir Devlin, uh, ano po ba yung gamit ng type na unknown in terms of uh, TypeScript? So ano po yung pinagkaiba niya sa any? Ayun, any unknown. versus unknown. Yes. Hmm. Ako, ang tagal ko na hindi nakita yung sa console lag yung unknown na. Ah. Ikaw ba, CJ? Ano yung masasabi mo sa unknown? Kasi honestly, ah, uh, yeah. tagal ko na hindi nakikita yung unknown eh. Ah, hindi yeah. na-encounter. Uh, yung sa unknown kasi, ang pinagkaiba niya sa in, ang unknown once na inassign mo siya sa string, uh, ang pagkaalam ko parang string na rin yung pwede mong i-assign sa kanya. Pag sa in kasi, uh, kaya rin nag-assign ka ng string, pwede mo ulit siyang i-assign na ng another Another. Ah, so, yun okay. yung pag-ano uh, kay unknown. Tricky pala yun si unknown. No? Oh, Sorry, hindi yeah, lahat kasi, hindi uh, lahat alam ko sa, sa times. <laughs> <laughs> yeah. Especially <laughs> kung, <laughs> yeah, especially kung matagal mo na hindi na-encounter ko. Kunyari, two years na hindi mm-hmm. mo na nagamit or kwa. talaga nawawala naman. Nor- normal lang yung nawawala na yun sa memory. <laughs> normal. <laughs> Tawa lang tayo. Kahit, yeah. oh, kahit ako, may mga parts na <laughs> hindi ko pa rin talaga alam kasi ang laki din kasi mm-hmm. ng, ano, ng types. Mm-hmm. Parang yeah, java alam, pa yeah. na siya. May OOP mm, totoo. na kasi. Totoo yan. Alam mo siya ngayon, <laughs> pero after few months na hindi mo few magagamit, months, na ulit. nakakalimutan months. mo. Kahit yeah. nga, pinanood, pinanood mo itong tutorials, nakita mo utilities, pero pag di mo ginamit, after few months niyan, uh, malulusaw din sa memory. Ayun <laughs> <laughs> okay, yeah, yeah. nga. Yeah. Ano yan? Ano talaga yung mga dilemma rin ng devs? So, ayun. Uh, I think yun lang naman yung mga questions natin, pero... If may questions pa kayo, uh, guys, kay Sir Devlin, so iwan lang kayo dun sa uh, comments natin and makikita naman namin yun if uh, hindi namin nasagot if ever tapos na yung live speak. So, ayan. Uh, thank you, Devlin, ulit sa time. So, sa pag-talk. So, maraming yeah. gaming natutunan kahit ako dun sa TypeScript. Yeah. So, uh, lalo na, ano to, critical to kay Angular since sinusulat natin <laughs> si Angular kay TypeScript. Mm. Thank you, thank you na marami sa Angular yep. PH. Uh, thank you kay, yeah, thank you uh, sa G. Thank you rin kay 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 Jess. No? 
sa rin sa nag nag ano sa akin nag invite dito yep. thank you thank you <laughs> ay may may sinasabi si Jess may sinabi si Jess si uh, uh, I think ang an any and anong kasi as much as possible should not be used kasi it defeats the purpose oh then tama din yung any lalo na kasi yun nga na-assignan mo siya ng kahit ano um hmm. hindi siya hindi siya to developer sideways pero may parameter ka naka any so pwede siyang magpasok ng kahit ano so yun tama yung sinabi hmm. ni Jess doon sa so, yeah. pag yung unknown lang yun nga pag nag-assign ka ng string string na siya ultra all throughout so yun yung pinagkaibang yun yun okay, yun so thank you Jess so ano yun sa mga beginners lalo na uh, practice yeah, oh. natin yung N pangit yun <laughs> hmm oh, oh. sige uh, wala nang questions no wala na wala na siguro iwan na lang sila kung may mga na iwan pa ayun oh pwede so, naman magtanong sa 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 uh, angular uh, oh, angular pH, pH. Uh, pH. Marami naman mga experts doon. Katulad mo, yun. <laughs> okay, so yan. Thank you ulit, Devlin, sa time, sa pag-share ng knowledge. And ayun, sana ma-invite ka ulit namin dito sa oh, naman, oh, naman. Philippines yeah. para makapag-share pa ng mga expertise mo. So ayun, mm-hmm. once again, guys, thank you for staying sa mga nanood in Angular Meetup uh, 2021. And next week ulit, meron tayong event. So Saturday, Uh, and if I'm not mistaken, so it, ano ko na lang, it project ko ulit. So yun, sa so Saturday, August 21, dalawa yung speaker natin. So it's Andresito de Guzman and si Ma'am Lisa, Ma'am Lisa Fernandez. So it will start na mas maaga, 5.30pm and 6.30pm. Uh, yun, uh, kung gusto nyong manood, uh, mark your calendars and uh, magandang uh, topic to. So mostly it's about JavaScript again, yung kay... Andre is about PWA. And yan, uh, PWA Pilipinas. So as tune in kayo sa mga ano nila, events ongoing yan. So yan, magtotalk din ako dito. Uh, ito yung mga uh, lineups ng speakers. So currently ongoing yung Terence and Future of JavaScript by Trinmar. And uh, we have, uh, meron din silang international speakers. And yan, kasama ako dun sa August 21. And si Jess also, he will be talking in August 28. And uh, Rob Richardson, so yeah, containerized deployment. So malawak yung mga uh, events nila dyan. And yan, uh, kung gusto nyo, yan, since si Devlin nagka na ng TypeScript, yan, pwede kayo sumali sa JavaScript coding competition, so algorithm. Uh, we're partnered with ReactJS Pilipinas. Uh, if you want to register, Just go to ReactJS PH Minify Register and Bitly. Uh, August 20 pa yung event. Uh, at least so may one pa tayo to, uh, to, to join the event. And then, uh, once again, thank you for Hot Zero uh, for making this uh, event possible. And, and may mga uh, speakers from our Hot Zero ambassador uh, na nag-volunteer na uh, share yung kanilang expertise. And so once again, uh, thank you, Devlin, again, sa pag-join uh, sa amin sa Angular PH. And guys, uh, yun, uh, thank you. At sana marami kayo matutunan. And next Saturday, kita-kits ulit tayo. Okay. So, nice. Yeah, thank you. Yeah. Okay. So nice. thank you. And uh, once again, this is Angular Philippines. And good night, everyone. Yeah. Ingat, ingat lahat. Yeah. Ingat, guys. <laughs>